കേരളത്തിലെ മണ്ണിൽ ഉപപ്രധാന മൂലകങ്ങളായ കാൽസ്യം മെഗ്നീഷ്യം സൾഫർ എന്നിവയുടെയും അതുപോലെ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളായ സിങ്ക് ബോറോൺ എന്നിവയുടെയും അഭാവം ധാരാളമായി കണ്ടുവരുന്നു ഈ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളുടെയും ഉപപ്രധാന മൂലകങ്ങളും ചെടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് ഇവയുടെ അഭാവം മൂലം ചെടികളിൽ പല തരത്തിലുള്ള അപര്യാപ്തത ലക്ഷണങ്ങളും കാണിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അഭാവം മൂലം വാഴയിൽ ഇലകൾക്ക് കട്ടി കൂടുകയും അതുപോലെ ഇല ഞരമ്പുകൾ തടിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ കൂമ്പിലകൾ വിരിയാനുള്ള താമസവും കാണപ്പെടുന്നു ബോറോൺ ചെടികളുടെ പുഷ്പിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ കായ് പിടുത്തത്തിനും അത്യാവശ്യമാണ് ബോറോണിൻ്റെ അഭാവം മൂലം കുരുമുളകിൽ മണികൾക്ക് തിരി പിടിക്കാനുള്ള താമസം നേരിടുന്നു അതുപോലെ വാഴയ്ക്കാണെങ്കിൽ കുലയ്ക്കാനുള്ള താമസവും നേരിടുന്നു മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഇലകളുടെ പ്രധാന ഞരമ്പുകൾ പച്ച നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുകയും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കാണുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല അയർ എന്ന സെക്കൻഡറി ആൻഡ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻ മിക്സ്ചർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് അയറിൽ പ്രധാനമായും കാൽസ്യം മെഗ്നീഷ്യം സൾഫർ സിങ്ക് ബോറോൺ എന്നിവ മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇത് വാഴ കുരുമുളക് തെങ്ങ് തുടങ്ങിയ വിളകളിൽ പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ് വാഴയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അയറാണ് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് തവണയായി വാഴ നട്ട് രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷവും അതുപോലെ നാല് മാസത്തിന് ശേഷവും നൂറ് ഗ്രാം വീതം ഇട്ടുകൊടുക്കാവുന്നതാണ് മണ്ണ് പരിശോധനാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളുടെ അഭാവത്തിനനുസരിച്ച് അയർ വിളകളിൽ പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ